हेलो एवरीवन आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो कि हमारी थर्ड यूनिट बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर का थर्ड चैप्टर है तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच बेनिफिट अस इन वन और अदर वे सो लेट स्टार्ट विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म you have seen several kinds of plants and animals however there are other living organism around us which normally we cannot see these are called microorganisms or microbes to kya hote hain microbes ye wo organism hai jinko hum naked eye se nahi dekh sakte lekin ye microorganism bahut hi हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं तो कौन कौन से माइक्रोब्स हैं मैं यहाँ पे आपको नाम बताती हूँ दीज आर वायरसेस बैक्टीरिया फंजाई प्रोटीस्ट डायटम्स तो ये बहुत सारे ऐसे हैं जो माइक्रोब्स हैं बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं तो क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं या नहीं हो सकते माइक्रोब्स का हम यूज बहुत पहले से करते आ रहे हैं फॉर ह्यूमन बेनिफिट फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ कर्ड आप सभी जानते हैं कि कर्ड की फॉर्मेशन किससे होती है एक बैक्टीरिया से होती है दैट इज लेक्टोबेसिलस तो ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो हमें बेनिफिट देते हैं हमारे लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं हालांकि माइक्रोब्स की हम बात करते हैं तो जैसे मैंने अभी आपको बताया है वायरसेस हैं बैक्टीरिया है फंजाई है प्रोटीस्ट हैं इसके अलावा भी वायरोइड्स हैं प्रियोन्स हैं तो व्हाट आर वायरोइड्स एंड प्रियोन्स वायरोइड्स बेसिकली वायरसेस ही हैं जिनमें प्रोटीन कोट नहीं होता आउटसाइड तो उनमें बेसिकली क्या होता है सिर्फ जेनेटिक मेटीरियल होता है और वो क्या है आर तो दैट आर वायरोइड्स नेक्स्ट आर प्रियोन्स प्रियोन्स सिर्फ प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं तो क्या है वायरसेस को तो हम ऑप्ट ही नहीं कर सकते उसके दो रीजन है अपने वेलफेयर के लिए हम वायरसेस को ऑप्ट नहीं कर सकते उसके पीछे दो रीजन है क्योंकि जो वायरसेस हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको कल्चर मीडियम में हम ग्रो नहीं कर सकते बिकॉज आउटसाइड द सेल दे बिहेव लाइक नॉन लिविंग फर्स्ट सेकेंड ऑल वायरसेज आर पैथोजेनिक तो हम इनका यूज नहीं कर पाते हैं सेम इन द केस ऑफ वायरोइड्स एंड प्रियोन्स तो हमारे लिए जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल हैं वो दो हैं एक तो बैक्टीरिया और एक फंजाई जिनका ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम लार्ज स्केल पे पहले भी यूज करते आ रहे हैं और आज भी हम यूज करते हैं इनका तो हमारे लिए आपने याद रखना है सबसे यूजफुल कौन से हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई और इनमें सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये जो है कल्चर मीडियम में बहुत ही इजीली हम इनको ग्रो कर सकते हैं सो लेट स्टार्ट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वी नो दैट माइक्रोब्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम विच हैव अ साइज ऑफ लेस देन 0.1 पॉइंट वन एम एम माइक्रोब्स आकर एवरीवेयर इन एयर सोइल वाटर इन साइड एंड आउटसाइड बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इन साइड थर्मल वेंट और गीजर्स विद अ टेम्परेचर ऑफ हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एक्सेट्रा हालांकि हमें पता है ये सब माइक्रोब्स एयर सोइल वाटर में पाए जाते हैं बट बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो एक्सट्रीम एनवायरमेंट में पाए जाते हैं जहाँ पे बाकी लाइफ फॉर्म्स भी प्रेजेंट नहीं होती हैं लाइक like हम आर्की बैक्टीरिया के बारे में जब भी स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में एक्सट्रीम एसिडिक एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में वो पाए जाते हैं माइक्रोब्स कैन बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया वेयर दे फॉर्म कलोनीज लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई मैंने अभी आपको बताया ड्यूरिंग देयर मेटाबोलिज्म माइक्रोब्स प्रोड्यूस केमिकल्स जब भी ये कोई मेटाबोलिज्म करते हैं तो ये केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिनका हम बहुत एजिस से जो है यूज करते आ रहे हैं अ पावरफुल इंडस्ट्री बेस्ड ऑन माइक्रोब्स हैज बीन डेवलप इन रिसेंट टाइम तो एक बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री हम इसके ऊपर डेवलप कर चुके हैं रिसेंट टाइम में जो कि माइक्रोब्स के इम्पॉर्टेंस के ऊपर बेस्ड है ए केयरफुल सिलेक्शन ऑफ माइक्रोबियल स्ट्रेन इम्प्रूव मैथड ऑफ एक्सट्रेक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हैव रिजल्टेड इन एनॉर्मस ईल्ड 
हम तीन पॉइंट यहाँ पे याद रखें जैसे कि सबसे पहले तो है इसमें कि हम जो माइक्रोबियल स्ट्रेन हम चाहते हैं उसको बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करें उसके बाद उसको प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट करें और प्योरीफाई करें उसके प्रोडक्ट्स को जो भी प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उनको एक्सट्रैक्ट प्रॉपरली करें उनको प्योरीफाई करें और जिसकी वजह से जो ईल्ड हमें प्रोडक्ट की मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा मिलती है अब आता जाती है द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सिस्टम और प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व तो जो भी हम ये प्रोसेस जो है या सिस्टम्स जो हैं जिनमें हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ऑप्टेन करना चाहते हैं उसके लिए हम एल्गी बैक्टीरिया फंजाई ईस्ट सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स एनिमल्स और इनके किसी सिस्टम को भी हम एज एन आइसोलेटेड कंपोनेंट जो है हम यूज कर सकते हैं तो हालांकि मोस्टली अगर हम ट्वेल्थ uh, के बात करें तो उसकी एन में सबसे ज़्यादा आपको मेंशन मिलेगा बैक्टीरिया और फंजाई का तो लेट्स स्टार्ट विद द बेनिफिट ऑफ माइक्रोब्स और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर तो हम वन बाय वन देखेंगे कि कहाँ कहाँ हमें इनका बेनिफिट मिल रहा है तो सबसे पहले हम करेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स तो कौन कौन से ऐसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं जहाँ पर माइक्रोब्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है तो सबसे पहले आता है इसमें कर्ड सभी जानते हैं वट इज कर्ड इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम मिल्क ठीक है विद द हेल्प ऑफ अ बैक्टीरिया दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम सच एज लैक्टोबेसिलस एंड अदर्स कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टोबेसिलस को छोड़ते हैं तो बहुत सारे अदर बैक्टीरिया भी हैं जो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं तो इनको कंबाइन हम कह देते हैं एल ए बी That is lactic acid bacteria which form lactic acid. They grow in milk and convert it into curd. जो इसको convert में uh, curd में convert कर देते हैं तो जब भी ये milk में grow करते हैं तो ये क्या कर देते हैं जो भी milk के proteins है उनको coagulate कर देते हैं और उनकी partial digestion कर देते हैं जो कि धीरे धीरे curd में uh, जो है convert हो जाता है अब एक बात आप सभी ने ध्यान रखनी है कि मिल्क और कर्ड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये बिल्कुल टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट माना जाता है क्योंकि जो न्यूट्रिटिव वैल्यू मिल्क की होती है वो डिफरेंट होती है और जो कर्ड की होती है वो डिफरेंट होती है तो ये बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं जो न्यूट्रिटिव वैल्यू को भी एनहांस कर रहे हैं इसकी इस्माल अब हम कैसे फॉर्मेशन करते हैं कर्ड की तो हम क्या करते हैं जो भी फ्रेश मिल्क होता है उसको हम बॉईल करते हैं उसके बाद उसकी कूलिंग करते हैं उसके बाद हम उसमें एक इनोकुलम और स्टार्टर ऐड करते हैं इनोकुलम और स्टार्टर किसे कहा जाता है ये वो है जिसमें लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया हैं वो प्रेजेंट हों जैसे कि आप जब भी कर्ड की फॉर्मेशन करते हैं तो आप क्या करते हैं थोड़ा सा कर्ड जो है उस मिल्क में डाल देते हैं बॉइल्ड मिल्क जिसका टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस होता है उसमें आप थोड़ा सा दही ऐड कर देते हैं व्हाट इज दैट व्हाट इज दैट कर्ड दैट कर्ड इज नोन एज इनोकुलम और स्टार्टर क्योंकि उसमें क्या होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो मिल्क में जो है चेंजेस लाने स्टार्ट कर देते हैं उनके प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं एंड इवेंचुअली दे कन्वर्ट इट इन कर्ड इनोकुलम और स्टार्टर कंटेन मिलियंस ऑफ लैब विच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई दस कन्वर्टिंग मिल्क इन टू कर्ड विच ऑल्सो इम्प्रूव अब बहुत इंपॉर्टेंट है इट ऑल्सो इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाई इंक्रीजिंग विटमिन बी ट्वेल्व तो इसमें क्या है जो विटमिन बी ट्वेल्व की भी ये फॉर्मेशन करते हैं इन अवर स्टमक लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब तो ये क्या करते हैं हमारे स्टमक में दो इनके फंक्शन है एक तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ा देते हैं और विटामिन बी ट्वेल्व की फॉर्मेशन करते हैं इसके अलावा हमारे बॉडी में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनको ये किल कर देते हैं तो इस वे में आपको ये एग्जाम्स में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है वट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एल ए बी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया नाउ नेक्स्ट The for the production of curd or yogurt, pasteurized milk is inoculated with a mixture of Streptococcus thermophilus. 
तो आप क्या करेंगे कर्ड की फॉर्मेशन के लिए या योगर्ट की फॉर्मेशन के लिए कर्ड और योगर्ट में ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है प्रोसेस सेम है बस जो माइक्रोब्स यूज कर रहे हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है और जो योगर्ट होता है बाद में इसको स्वीटन किया जाता है इसमें फ्रूट्स ऐड किए जाते हैं और कर्ड जो है उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है तो दैट इज द डिफरेंस इसमें पास्टराइड मिल्क को इनोकुलेट मीन इसमें इनोकुलम या स्टार्टर ऐड किया जाता है जो आप थोड़ी सी दही ऐड करते हैं और देन इट्स लेक्टोज इज फर्मेंटेड तो क्या होता है इसकी जो लेक्टोज है उसकी फर्मेंटेशन हो जाती है बाई कीपिंग इट एट फोर्टी डिग्री सेल्सियस द पिक्यूलियर करेक्टरिस्टिक टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ कर्ड आप देखते होंगे कई बार आप कर्ड की फॉर्मेशन करते हैं तो कई बार उसका फ्लेवर अलग तरह का होता है कई बार और तरह का होता है कई बार थोड़ा सा आपको स्वीटिश लगता है कई कई बार आपको लगता है कि थोड़ा सा ये ज़्यादा जो है कर्ड में लैक्टिक एसिड ज़्यादा बन गया है तो उसका टेस्ट और आपको चेंज लगता है तो ये क्यों होता है कि जब भी कर्ड के टेस्ट में बार बार चेंज क्यों आता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड एंड एसिटेल्डिहाइड जितना अमाउंट लैक्टिक एसिड का बनेगा उसके अकॉर्डिंग ही कर्ड के टेस्ट में चेंज आता है अब इन इंडिया हालांकि इंडिया में कर्ड जो है कमर्शियली प्रोड्यूस कम ही किया जाता है बहुत लार्ज स्केल पे नहीं किया जाता क्योंकि हम इंडिविजुअली ही अपने घर में कर्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए है तो वहाँ पे योगर्ट काफ़ी लार्ज स्केल पे कमर्शियली मैन्युफैक्चर किया जाता है अलोन अबाउट सेवेंटी फाइव लैख किलोग्राम ऑफ योगर्ट इज मैन्युफैक्चर्ड एवरी ईयर तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है पर ईयर तो ये तो था कर्ड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है नेक्स्ट इज डो आप सभी जानते हैं वट इज डो डो हम क्या करते हैं डो जब भी हमें डोसा इडली जलेबी ब्रेड बनाना होता है तो हम क्या करते हैं जो हमारे पास आटा होता है चाहे वो वीट का हो चाहे वो राइस का हो चाहे फिर वो किसी पल्स का हो उसका मिक्सचर होता है फाइन तो उसको हम फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं दैट इज नोन एज डो तो डो विच इज यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा इडली जलेबी ब्रेड इसकी भी फर्मेंटेशन करवाई जाती है बैक्टीरिया से आपने देखा होगा घर में भी आप जब आटा गूंद देते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होता है अगर आपको दो तीन घंटे आप उसको ऐसे ही छोड़ दें तो वो पफिंग हो जाती है थोड़ा सा पफी हो जाता है वो क्योंकि जो इसमें से सी टू गैस का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और ये ज़्यादातर गर्मियों में होता है क्योंकि यहाँ पर गर्मियों में जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उसमें माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं तो ये माइक्रोब्स जो है फर्मेंटेशन करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में ऐसा नहीं होता लेकिन जब ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो तो ये क्या करते हैं उसकी फर्मेंटेशन करते हैं और सी टू गैस को रिलीज करते हैं तो कई बार एग्जाम्स में आ जाता है कि पफ्ड अप क्यों हो जाता है डो तो आपने बताना है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ सी टू गैस सिमिलरली द डो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड बाई यूजिंग बेकर ईस्ट अब जो डो हम ब्रेड के लिए बनाते हैं इंडस्ट्रीज में जो काफ़ी बनाया जाता है डो जो जिससे कि ब्रेड की फॉर्मेशन की जाती है और आपको पता है ब्रेड में बहुत ही ज़्यादा होल्स होते हैं वो होल्स इसलिए होते हैं कि उसमें सी टू गैस बहुत ज़्यादा रिलीज होती है तो वहाँ पे जो फर्मेंटेशन होती है वो एक ईस्ट के थ्रू करवाई जाती है दैट इज सेक्रोमाइसिस सर्विसी आप एक बात का सभी ध्यान रखेंगे कि इस चैप्टर में आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है नेम ऑफ माइक्रोब एंड साइंटिफिक नेम विद प्रॉपर स्पेलिंग ताकि क्योंकि इसके मार्क्स कट जाते हैं फाइनल एग्जाम्स में तो बेकर ईस्ट जो बेकरी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है दैट इज सेक्रोमाइसिस सर्विसी तो वहाँ पे भी आप देखते हैं कि जो ब्रेड बनाया जाता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है जब भी इसकी फॉर्मेशन होती है दैट इज बिकॉज ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ दिस डो ऑफ ब्रेड अल्कोहल इज फॉर्म्ड इन स्मॉल अमाउंट तो जब भी ये बनता है ब्रेड तो उस टाइम पे फर्मेंटेशन से जो है वहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है ये अल्कोहल जो है सॉफ्टनिंग कर देता है ब्रेड की लीवनिंग कहते हैं इसको लीवनिंग ऑफ ब्रेड दैट इज सॉफ्टनिंग ऑफ ब्रेड ड्यू टू अल्कोहल तो आप कभी भी ब्रेड ब्रेड को जो है ओपन रख दें काफ़ी टाइम के लिए तो वो थोड़े टाइम में हार्ड हो जाते हैं नॉर्मली वो सॉफ्ट होते हैं जब भी आप ओपन करते हैं पैकेट लेकिन कुछ टाइम बाद वो हार्ड हो जाते हैं क्योंकि हमें पता है अल्कोहल वॉलेटाइल नेचर का है और एकदम से ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है मेकिंग द ब्रेड हार्ड 
और लिविंग द ब्रेड हर्ट ठीक है अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम टॉडी वट इज अ टॉडी बहुत सारी ट्रेडिशनल ड्रिंक्स भी हैं जो फर्मेंटेशन से बनाई जाती हैं टॉडी इज ए साउथ इंडियन ट्रेडिशनल ड्रिंक जो कि पाम जो प्लांट है उसकी सैप से इसको बनाया जाता है जिसमें से फ्लूड निकलता है एंड फूड आर ऑल्सो मेड बाई फर्मेंटेशन बाई फर्मेंटेशन बाई द माइक्रोब्स तो उसमें से बहुत सारी फूड और ड्रिंक्स बनाई जाती हैं बाई द फर्मेंटेशन ठीक है अब जब भी इस टॉडी की डिस्टिलेशन जो हमने टॉडी ये बनाई है ट्रेडिशनल ड्रिंक इसको हम जब डिस्टिल कर देते हैं तो उससे एक अल्कोहलिक बेवरेज की फॉर्मेशन होती है अल्कोहलिक ड्रिंक की फॉर्मेशन होती है दैट इज नोन एज एरिक If allowed to ferment for more than 24 hours, आवर्स अगर ट्वेंटी फोर आवर्स से ज़्यादा इसकी फर्मेंटेशन कर दी जाती है तो टोडी अनपैलेटेबल हो जाती है अनपैलेटेबल मीन टेस्ट उसका चेंज हो जाता है हमें अच्छा नहीं लगता क्योंकि धीरे धीरे ये फिर विनेगर में कन्वर्ट हो जाती है अब आ जाते हैं माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ फिश सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड बैम्बू शूट्स की हम बात करते हैं तो ये न्यूली ग्रोइंग बैम्बू शूट्स होती हैं जो सॉफ्ट होती हैं इनकी भी फर्मेंटेशन करके बहुत सारे फूड टाइप्स इनकी फॉर्मेशन की जाती है तो ये तो था नेक्स्ट टॉडी अब बात आ जाती है नेक्स्ट चीज चीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कमर्शियल स्केल पे बहुत ज्यादा बनाया जाता है बहुत ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं बेसिकली चीज है क्या पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए चीज इज पार्शली डिग्रेडेड कंसेंट्रेट ऑफ मिल्क फैट एंड कैशिन मैन्युफैक्चर्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स ये मिल्क फैट का पार्शली डिग्रेडेड कंसेंट्रेट है और जो प्रोटीन है उसका भी पार्शली डिग्रेडेड प्रोडक्ट है ये That is cheese. Milk fat और कैशिन जो कि एक प्रोटीन है मिल्क प्रोटीन उसका पार्शली डिग्रेडेड कंसेंट्रेट होता है चीज डिफरेंट वराइटीज ऑफ चीज अब हमारे पास बहुत तरह की वराइटीज हैं चीज की जो कि टेक्स्चर के अकॉर्डिंग फ्लेवर के अकॉर्डिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग होते हैं और उनमें टेक्स्चर फ्लेवर टेस्ट अलग अलग क्यों होता है क्योंकि उन, उनमें हम अलग अलग तरह के माइक्रोब्स का यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर एग्जाम्पल द लार्ज होल्स इन स्विस चीज स्विस चीज की हम बात करें तो इसमें काफी ये इसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है काफी बड़े बड़े होल्स होते हैं स्विस चीज में क्योंकि इसमें जब भी इसकी फॉर्मेशन होती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ सीओ जो है उसका प्रोडक्शन होता है जहां जहां से सीओ मूव करेगी वहां वहां होल्स क्रिएट हो जाते हैं तो जितनी ज्यादा सीओ प्रोड्यूस होगी उतने ही ज्यादा बड़े होल्स क्रिएट हो जाएंगे तो कौन से बैक्टीरिया का हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्विस चीज दैट इज प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई याद रखना है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई तो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्विस चीज एक दूसरा बहुत जो है वेल यूज जो है चीज है जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है दैट इज रॉकफोर्ड चीज ये फंजाई इसके ऊपर ग्रो करती है कौन सी फंजाई है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी इसी के नाम से रॉकफोर्ड चीज पड़ा है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी फंगस जो है इसकी फॉर्मेशन करती है इस चीज की जिसकी वजह से इसका एक करेक्टरिस्टिक फ्लेवर होता है और इसका ग्रीनिश कलर का जो है ग्रीनिश कलर की मॉटलिंग्स डॉट्स डॉट्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं जहां जहां पे ये फंगस ग्रो करती है एक थर्ड टाइप भी है चीज का दैट इज कॉटेज चीज जो नॉर्मली हम घर पे बनाते हैं दैट इज नोन एज कॉटेज चीज जिसको हम सॉल्टी आफ्टर द एडिशन ऑफ सॉल्ट हम सॉल्टिश कर देते हैं उसको और बोल्स फॉर्म में उसको बनाया जाता है तो तीन तरह के चीज सबसे ज्यादा यूज होते हैं स्विस चीज रॉकफोर्ड चीज एंड कॉटेज चीज स्विस चीज जिसमें काफी बड़े बड़े होल्स होते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सीओ टू प्रोड्यूस होती है तो एक बैक्टीरिया वहां पे हम यूज करते हैं प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी रॉकफोर्ड चीज ये फंजाई से प्रोड्यूस होता है दैट इज पेंसिलियम रॉकफोर्टी और इसका जो करेक्टरिस्टिक फ्लेवर है वो बिल्कुल ही अलग होता है अब बात आ जाती है नेक्स्ट माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स माइक्रोब्स का इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं ए वराइटी ऑफ माइक्रोब्स आर यूज टू सिंथेसाइज ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो कि हमारे लिए यूजफुल हैं लाइक बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स बेवरेजेस मीन अल्कोहलिक बेवरेजेस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिक्वायर्स फॉर्मेशन ऑफ 
लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द प्रोडक्ट्स अगर हम इंडस्ट्रियल बेस पे आ, इसको बना रहे हैं तो काफी ज्यादा अमाउंट हमें प्रोड्यूस करना होता है तो इनको हम काफी बड़ी बड़ी वेसल्स में फॉर्म करते हैं जिनको हम कहते हैं फर्मेंटर्स और बायो रिएक्टर्स तो दो तरह की इसमें फॉर्मेंटेशन हम परफॉर्म करते हैं दैट इज बैच फॉर्मेंटेशन एंड कॉन्टिन्यूस फॉर्मेंटेशन तो ये दोनों ही हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे लास्ट हम बता देते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग वट इज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कि जब भी फॉर्मेंटेशन परफॉर्म करने के बाद जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया उसको प्योरीफाई करना ताकि उसको यूज किया जा सके दैट इज नोन एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग तो आज हम इस वीडियो में हमने क्या देखा क्या पढ़ा हमने देखा कि माइक्रोब्स क्या होते हैं ये जो माइक्रोब्स हैं वो किस किस तरह के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं कौन कौन से माइक्रोब्स का हम ज्यादा यूज कर सकते हैं इन माइक्रोब्स का हमारे लिए क्या क्या बेनिफिट है तो हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट का आज बेनिफिट देखा जिसमें हमने कर्ड की फॉर्मेशन देखी हमने डो से बहुत अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स देखे हमने ट्रेडिशनल ड्रिंक की फॉर्मेशन देखी इसके अलावा हमने चीज की फॉर्मेशन भी इसमें डिस्कस की तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस दैट इज बैच फर्मेंटेशन एंड कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन इन द ब्रिवरी इंडस्ट्री दैट इज अल्कोहलिक बेवरेजेस और अल्कोहलिक ड्रिंक्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है और कौन से माइक्रोव का हम यूज करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स एवरीवन